Hello everyone, welcome back. Welcome to the current affairs of 3rd March. Let's have the first one. See, which state has approved the bill to reserve 75% jobs in private sector for locals? What is that state? Andi? Haryana state lo. Debbay idu satham jobs ever ki wali. Debbay idu satham ever ki ever kosam reserve jaysa eru anante locals. Ante a state a rastram lo unna tu vanti local people ever aite unta ro. Wala kosam reserve cheye badi na tu vanti satham. That is 75%. Adi kore a sector lo andi government sector lo kadu. Kevalam private sector lo matram. Idi last December nunchi i bill December lo i bill petram majari indi state assembly lo. Ipur e e year February twenty eighth na i bill amodam pondal nunjari indi. Dani tarvata March first nunchi. Sorry, from March second onwards. March nunchi this is going to come into effect. March nunchi effect lo kira botundi. Adi kuda idi e ni years work untu ni anante. Padi samachara la patu it would be in force. Dan tarvata mali. The next one is the same thing. It will stop the same thing. But for the next one, it will continue. It will continue. That's why there are 75% of the state in the private sector. Jobs are available. That is 75% of the state in the state. Local people. That is Haryana State Government. Recently, Odisha State Government has been in the SCST. It has been 100 crores. It has been 100 crores. SCST scholarships. साइड पेटरम जरिए इन्दी क्लियर का दन राइट नेक्स्ट वन सी अंडर विच मिशन द स्वच्छ साथी फेलोशिप हैज बीन लॉन्च्ड व्हाट इज दैट मिशन अंडे इट इज वेस्ट टू वेल्थ मिशन पहल लोने उन्हें जोड़ अंडे वेस्ट टू वेल्थ वेस्ट उन्हें चाहे वेल्थ इन जेनरेट जेड़म दिन टलो ये वर वर काउंट का समीचेर वन � हाँ नाइन्थ टू ट्वेल्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स की दानी तो पाटो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स यूजी एंड पीजी ग्रेडुएट्स वील की वील तो पाटो इनका इंडिपेंडेंट वर्कर्स सैनिटरी वर्कर्स का आवच्छु मुंसिपल वर्कर्स आवच्छु लेदो अनंते इंडिपेंडेंट वेरे इंडिविजुअल्स अनंते एनजीओ तरपुनुंची पं असली वेस्ट टू वेल्थ मिशन आना ट्वेंटी डे एंटी आना टेंट मानव पारी से एट ट्वेंटी चत्ता डेली वेस्ट नंची वाल एनर्जी ने जेनरेट चेयर दैट इज नथिंग बट वेस्ट टू वेल्थ एनर्जी ने जेनरेट चेयर दिन टू ये थ्री कैटेगरीज का डिवाइड चेसरो इला डिवाइड चेसी आई तो वंदला मंदी की आई त अधे विधेंगा सैनेटर वर्कर्स, मुन्सिपल वर्कर्स अवच्छु, लेदो यानांटे इंडिपेंडेंट इंडिवेडियल्स, यवर अईते दीनी कोरक्कु पाट्टु पड़तारो, वाल अंदर नीटला कैटेगरेस चेसी, आयदंदर मन्दिन सेलेक्ट चेसी, वाल्लु पंजेस्तुन that is the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme and it is the launch of the year 2005 Act Prakaram 2005 MGNRA Act Prakaram it is the 2006 and it is implemented in 100 working days it is the first day it is the first day it is the Ministry of Rural Development that is MGNRA and it is the National Solar Mission and it is the first day हाँ ये ये लो लॉन्च इसे रहने इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2010 नेशनल सोलर मिशन पैर लो ने उन्हें सोलर पावर ने जनरेट किया ली दैट इस द टारगेट एंड इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी दैट इस द मिनिस्ट्री आदि विदंगा जल शक्ति मिशन अच्छे सी ये ये लो लॉन्च इसे � जल शक्ति ने आंडे आप लोगों और को जल शक्ति मिनिस्ट्री आना ट्वेंटी दिले दो 2019 लो दिन एक और को मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेस ये रेंडो मिनिस्ट्रीज ने कोरा 2019 लो इंट्रोड्यूस जेड हम जरिए इन्दी दैट इज़ आल्सो मिनिस्ट्री दैट इज़ आल्सो इंस्टॉल इन अंते वाटर अंदर की टैप वाटर का प्रोवाइड जरूर आदि का दन डेट इस अ डिफरेंट थिंग कर जल शक्ति मिशन दिन का उद्देश्य में इंटर अंते रेन वाटर ने हार्वेस्ट चेस को आली उन्ना वाटर ने कंजर्व चेस को आली इलान टेक्निक्स आनी कोड़ा जल शक्ति मिशन द्वारा पंद्रह परसेंट जरिए 
అదే విధంగా ఎన్ఆర్ హెచ్ఎం ఇది ఏ ఇయర్లో లాంచ్ చేశారంటే ఇట్ వాస్ ఆల్సో లాంచ్ ఇన్ ది ఇయర్ టూ థౌసండ్ అండ్ ఫైవ్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ అండి ఈ ఎన్ఆర్ హెచ్ఎం నేషనల్ రూరల్ హెల్త్ మిషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎన్ఆర్ హెచ్ఎం గానే స్టార్ట్ అయింది దాని తర్వాత నేషనల్ అర్బన్ హెల్త్ మిషన్ కూడా దీనిలో ఇన్వాల్వ్ అయింది ఈ రెండింటినీ కలిపి ఇప్పుడు నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ గా ఆవిర్భవించడం జరిగింది నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ కిందకి రూరల్ హెల్త్ మిషన్ వస్తుంది అర్బన్ హెల్త్ మిషన్ వస్తుంది రూరల్ ఏరియాస్ లో అర్బన్ ఏరియాస్ లో ఉన్నటువంటి ప్రజల అందరికీ కూడా క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిటీ మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ ని ప్రొవైడ్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతోనే ఈ హెల్త్ మిషన్ ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ బై అవర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి హూ ఈస్ ద ఆథర్ ఆఫ్ ద బుక్ టైటిల్డ్ జో బిడెన్ అమెరికన్ డ్రీమర్ హూ ఈస్ ఇట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇవాన్ ఓస్నోస్ హీ హాజ్ రిటర్న్ దిస్ బుక్ ఇవాన్ ఓస్నోస్ అన్నటువంటి వ్యక్తి ఇది వరకు పులిట్జర్ ప్రైజ్ కూడా పులిట్జర్ ప్రైజ్ కూడా సొంతం చేసుకున్నటువంటి వ్యక్తి పులిట్జర్ ప్రైజ్ అన్నటువంటిది ఎవరిస్తారండి పులిట్జర్ ప్రైజ్ కొలంబియా యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి అత్యున్నతమైనటువంటి అవార్డ్ అది కూడా లిటరేచర్ కి సంబంధించిన అత్యుత్తమైనటువంటి అవార్డ్ కొలంబియా యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి ప్రైజ్ అది కూడా ఇట్లా లిటరేచర్ కి సంబంధించినటువంటి ప్రైజ్ పులిజ ప్రైజ్ ని కూడా గెలుచుకున్నటువంటి వ్యక్తి అండ్ ఈ బుక్ జో బైడెన్ అన్నటువంటి బుక్ ఎవరి గురించి అనంటే ఎంటైర్లీ దిస్ బుక్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ జో బైడెన్ ఇప్పుడు ఈయన ఫార్టీ సిక్స్త్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా కదండి ఈయనతో పాటు వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా ఈయన ఎన్నుకున్న వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరండి కమలా హారిస్ గారు షీ హాస్ బికమ్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ ఆఫ్రికన్ ఉమెన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా జో బైడెన్ గారి గురించి చూస్తే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ త్రీలోనే ఈయన అమెరికా సెనేట్ ఎలక్షన్స్ కి కంప్లీట్ చేసినటువంటి వ్యక్తి దాని తర్వాత టూ థౌజండ్ నైన్ బరక్ ఒబామా గారు పదవీ కాలంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా కూడా పనిచేశారు జో బైడెన్ గారు అలాగా అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో ఆయనకి ఉన్నటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ తోనే నవ్వ హీ హాజ్ బికమ్ ఫార్టీ సిక్స్త్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ఒక విధంగా చెప్పాలి అని అంటే జో బైడెన్ గారు ఇప్పటి వరకు ఉన్న అమెరికా ప్రెసిడెంట్స్ ఉన్నటువంటి అమెరికా ప్రెసిడెంట్స్ లో ఓల్డెస్ట్ అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు సో ఇట్ ఈస్ ఎంటైర్లీ ఆల్ అబౌట్ హిజ్ లైఫ్ కేవలం ప్రెసిడెన్సీ గురించి మాత్రమే కాదండి ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన పడినటువంటి స్ట్రగుల్స్ ఆయన లైక్ డిస్ట్రెస్ సైడ్ అదే విధంగా ఆయన జాయస్ సైడ్ ఈ రెండింటిని కూడా ఇంటర్లింక్ చేస్తూ క్లబ్ చేస్తూ ఈ బుక్ ని నెరేట్ చేయడం జరిగింది క్లియర్ కదా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి వరల్డ్ వైల్డ్ లైఫ్ డే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఈ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ వెన్ ఇట్ ఈ సెలబ్రేటెడ్ అండి మార్చ్ థర్డ్ ని సెలబ్రేట్ చేస్తారు ఈ వరల్డ్ వైల్డ్ లైఫ్ అన్నటువంటిది ఎవరి ఇనిషియేటివ్ అని అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీ వాళ్ళ ఇనిషియేటివ్ ఎప్పటి నుంచి సెలబ్రేట్ చేయడం జరుగుతుంది అని అంటే సిన్స్ టూ థౌజండ్ అండ్ థర్టీన్ నుంచి ఈ వరల్డ్ లైఫ్ వరల్డ్ వైల్డ్ లైఫ్ అన్నటువంటిది సెలబ్రేట్ చేయడం జరుగుతుంది దేని కొరకు అని అంటే పేర్లోనే ఉంది చూడండి వైల్డ్ లైఫ్ ని కన్జర్వ్ చేయాలి ఎందుకు అని అంటే ఐయుసిఎన్ ప్రకారం అదే విధంగా సైట్స్ సిఐటిఎస్ సైట్స్ ప్రకారం ఐయుసిఎన్ ప్రకారం చాలా యానిమల్స్ క్రిటికల్ ఎండేంజర్డ్ లిస్ట్ లో ఉన్నాయి అటువంటి వాటి అన్నిటిని కన్జర్వ్ చేయాలి నెక్స్ట్ వాళ్ళ వాటి యొక్క ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అన్న ఉద్దేశంతోనే ఈ వరల్డ్ వైల్డ్ లైఫ్ డే సెలబ్రేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఎవ్రీ ఇయర్ ఆన్ మార్చ్ థర్డ్ అదే విధంగా ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఎయిత్ ఏడైనా సెలబ్రేట్ చేస్తారండి దట్ ఈస్ నేషనల్ సైన్స్ డే వచ్చేసి ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఎయిత్ న సెలబ్రేట్ చేస్తాం అదే విధంగా మార్చ్ ఫస్ట్ వచ్చేసి జీరో డిస్క్రిమినేషన్ డే మార్చ్ ఫస్ట్ వచ్చేసి జీరో డిస్క్రిమినేషన్ డే అదే విధంగా ఫిబ్రవరి ట్వంటీ సెవెంత్ వచ్చేసి వరల్డ్ ఎన్జిఓ డే సెలబ్రేట్ చేయడం జరుగుతుంది అదే విధంగా మార్చ్ ట్వంటీ ఫస్ట్ వచ్చేసి వరల్డ్ ఫారెస్ట్ డే వరల్డ్ ఫారెస్ట్ డే ఇప్పుడు సెలబ్రేట్ చేస్తారంటే మార్చ్ ట్వంటీ ఫస్ట్ అదే విధంగా దీనికి సంబంధించిన ఇంకా కొన్ని డేస్ మనం ఒకసారి చూస్తే ఏప్రిల్ ట్వంటీ సెకండ్ వచ్చేసి ఏ డే సెలబ్రేట్ చేస్తామండి ఏప్రిల్ ట్వంటీ సెకండ్ దట్ ఈస్ అర్త్ డే అర్త్ డే ఎప్పుడు సెలబ్రేట్ చేస్తాం ఏప్రిల్ ట్వంటీ సెకండ్ అదే విధంగా మే ట్వంటీ సెకండ్ దాని యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటండి ఇట్ ఈస్ ఇంటర్నేషనల్ డే
Elon Musk garu. He is a founder, founder and chairman of Tesla company. Chairman kadandi Elon Musk. He na for the first time he huru na richest list lo top chase na twenty. Vyakti. Adhe vidanga he na yoke net worth anta anante. 197 billion dollars in a net worth of 197 billion dollars a vidhanga elon musk garu top 1 lo unadam jarindi earlier last 3 years 2 3 years nunchi manam chuste jeff bezos gare top 1 position lo nilchar uh, amazon founder and ceo ayina 20 jeff bezos top 1 lo nilcharu kaani ee year elon musk garu top 1 lo unnaru adhe vidhanga jeff bezos vachesi second position ki వచ్చేసారు ఈయన ఈ హురున్న లిస్ట్ ప్రకారం ఆఫ్ నెట్వర్త్ వచ్చేసి ఎంత అని అంటే వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ నైన్ బిలియన్ డాలర్స్ అండి థర్డ్ పొజిషన్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అని అంటే బెర్నాడ్ ఆర్నాల్డ్ ఈయన నెట్వర్త్ ఎంత అని అంటే ఈయన నెట్వర్త్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ బిలియన్ డాలర్స్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ బిలియన్ డాలర్స్ అదేవిధంగా బిల్ గేట్స్ ఈయన ఫోర్త్ ప్లేస్లో ఉన్నారండి ఈయన నెట్వర్త్ వచ్చేసి 110 billion dollars. టెన్ బిలియన్ డాలర్స్ అదేవిధంగా మార్క్ జుకబర్గ్ ఫిఫ్త్ పొజిషన్లో ఉన్నారు ఈయన నెట్వర్త్ వచ్చేసి వన్ నాట్ వన్ బిలియన్ డాలర్స్ అదేవిధంగా మన ఇండియా నుంచి చూస్తే ఎయిత్ పొజిషన్లో ముఖేష్ అంబానీ గారు ఎయిత్ పొజిషన్లో ఉన్నారండి ఈయన నెట్వర్త్ వచ్చేసి ఎంత అని అంటే ఎయిటీ త్రీ బిలియన్ డాలర్స్ ఎయిటీ త్రీ బిలియన్ డాలర్స్ నెట్వర్త్తో ముఖేష్ అంబానీ గారు ఎయిత్ పొజిషన్లో ఉన్నారు అదేవిధంగా మన ఇండియా నుంచి చూస్తే ముఖేష్ అంబానీ గారు ఇండియాలో ద రిచెస్ట్ పర్సన్ ఇన్ ఇండియా అకార్డింగ్ టు దిస్ హురూన్ గ్లోబల్ రిచ్ లిస్ట్ అదేవిధంగా మన ఇండియా యొక్క ర్యాంకింగ్ ఎంత ఈ హురూన్ గ్లోబల్ రిచ్ లిస్ట్లో బిలియనియర్స్లో మన ఇండియా యొక్క ర్యాంక్ ఎంత అని అంటే మన ఇండియా ర్యాంక్ వచ్చేసి థర్డ్ అండి ఫస్ట్ పొజిషన్లో చైనా ఉంది మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ బిలియనియర్స్ అండ్ సెకండ్ పొజిషన్లో ఉన్నది యుఎస్ఏ థర్డ్ పొజిషన్లో మన ఇండియా ఉంది అదేవిధంగా బిలియనియర్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అని ఏ సిటీని అకార్డింగ్ టు దిస్ ఏ సిటీ అని అంటే అగైన్ ఇట్ ఈస్ బీజింగ్ గత ఆరేళ్ల నుంచి చైనాలో ఉన్నటువంటి బీజింగ్ సిటీనే బిలియనియర్ సిటీ ఆఫ్ ద వరల్డ్గా పేరొందుతూ వస్తుంది ఈ హురున్న గ్లోబల్ రిచ్ లిస్ట్ ప్రకారం గ్లోబల్ క్యాపిటల్ బిలియనియర్ క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఏది బిజీ చైన్ క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి హూ ఎమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ విజిటెడ్ కొలంబో ఫర్ శ్రీలంక ఎయిర్ ఫోర్ సెవెంటీ ఎత్ యానివర్సరీ సెలబ్రేషన్స్ ఎవరండి ఆర్కేఎస్ భదౌరియా గారు హూ ఈస్ ఆర్కేఎస్ భదౌరియా హీ ఈజ్ ఎయిర్ చీఫ్ మార్షల్ అయినటువంటి ఆర్కేఎస్ భదౌరియా గారు నిన్న జరిగినటువంటి ఈ ఈ సెవెంటీ ఎత్ యానివర్సరీ సెలబ్రేషన్స్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యండి సెకండ్ నా మార్చ్ సెకండ్ వచ్చేసి వీళ్ళ యొక్క అది కూడా ఎయిర్ ఫోర్స్ శ్రీలంకన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ యొక్క యాన్యువల్ సెలబ్రేషన్స్ మార్చ్ సెకండ్ అండ్ ఈ త్రీ డే థింగ్ అన్నటువంటిది మార్చ్ థర్డ్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వబోతుందండి అంటే నిన్న స్టార్ట్ అయింది నిన్న జరిగినటువంటి నిన్న స్టార్ట్ అయినటువంటి ఈ యానివర్సరీ సెలబ్రేషన్స్కి మన ఇండియా ఎయిర్ చీఫ్ మార్షల్ అయినటువంటి ఆర్కేఎస్ భదౌరియ గారు గెస్ట్గా అటెండ్ అవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా రీసెంట్గా హై కమిషన్ మన ఇండియన్ హై కమిషన్ ఒకనొక సన్నివేశ సమావేశంలో ఏం చెప్పడం జరిగింది అని అంటే శ్రీలంక వచ్చేసి మన ఇండియాకి సంబంధించి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ పార్ట్నర్ శ్రీలంకని మొట్టమొదటి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ పార్ట్నర్ అది కూడా ఏ ఫీల్డ్లో అని అంటే డిఫెన్స్ సెక్టార్లో శ్రీలంక వచ్చేసి ఇండియా యొక్క మొట్టమొదటి ప్రయారిటీ పార్ట్నర్ అని చెప్పేసి కూడా పేర్కొనడం జరిగింది శ్రీలంక అని అదేవిధంగా వేరే ఆప్షన్స్కి వస్తే రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు ఇప్పుడు మన డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీకి యూనియన్ మినిస్టర్గా ఉన్నారు అదేవిధంగా నరేంద్ర మోదీ గారు అయితే ప్రైమ్ మినిస్టర్ తెలిసిందే బిపిన్ రావత్ గారు ఎవరు అని అంటే చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అమిత్ షా అయితే వి ఆల్ నో దట్ హోమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నారు అండ్ శ్రీలంక ఈ శ్రీలంకని మనం ఏమని అంటామండి పర్ల్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ ఓషన్ అని అంటాం కదా పర్ల్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఓషన్ అని శ్రీలంక అని పేర్కొనడం జరుగుతుంది ఎందుకనంటే ఇటు అరేబియన్ సీ ఉంటుంది ఇటు బే ఆఫ్ బెంగాల్ అదేవిధంగా ఇక్కడ ఇండియన్ ఓషన్ ఉంటుంది ఈ ఇండియన్ ఓషన్లో ఇక్కడ ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని ఇండియన్ ఓషన్ యొక్కలో ముత్యం అని శ్రీలంక అని పేర్కొనడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఈ శ్రీలంక యొక్క పిఎం ఎవరండి 
ఇట్ ఈస్ మహింద రాజపక్ష గారు అదేవిధంగా ప్రెసిడెంట్ వచ్చేసి గొటబయ రాజపక్ష గారు ఉన్నారు క్లియర్ కదా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి సివిల్ రైట్స్ యాక్టివిస్ట్ వెర్నాన్ జోర్డన్ పాజిటివ్ వే రీసెంట్లీ బిలాంగ్స్ టు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీ హూ ఈజ్ ఇట్ అండి ఇట్ ఈస్ యుఎస్ఏ అండ్ ఈయన ఈయన యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి అని అంటే హీ వాజ్ అ సివిల్ రైట్స్ యాక్టివిస్ట్ అదర్ దాన్ దాట్ ఈయన లాయర్ కమ్ కౌన్సిలర్ కూడా అండి అండ్ ఈయన వచ్చేసి అమెరికాకి సర్వ్ చేసినటువంటి ప్రెసిడెంట్స్లో బిల్ గేట్స్కి ఎక్కువ సన్నిహితంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అంటే ఆయనకి లైక్ సి నాట్ బిల్ గేట్స్ సారీ బిల్ క్లింటన్ బిల్ క్లింటన్ గారికి అత్యంత సన్నిహితంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అంటే ఆయనకి ఎటువంటి సమస్యలు వచ్చినప్పటికీ కూడా లైక్ లా పరంగా ప్రతి సమస్య నుంచి బయటపడేయడంలో ముందున్నటువంటి వ్యక్తి ఇట్ ఈస్ వెర్నాన్ జార్డన్ అది మాత్రమే కాదండి డిస్క్రిమినేషన్ ఇష్యూస్ ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా ఈయన ముందు నడిపిస్తూ ఉండేవారు ఆ విధంగా లాయర్ ఇంకా చాలా ప్రముఖమైనటువంటి వ్యక్తులకి కూడా కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఈయన అండ్ ఈయన మరణానికి కారణం బయటకి అయితే చెప్పలేదండి యాజ్ హీ ఈజ్ ఆఫ్ ఎయిటీ టూ ఇయర్స్ ఓల్డ్ హీ మైట్ హ్యావ్ డైట్ బికాస్ ఆఫ్ ఏజ్ ఓల్డ్ ఎయిల్మెంట్స్ అని పేర్కొనడం జరిగింది క్లియర్ కదా రైట్ క్లియర్ right next one see who among the following has been named as the chairperson of aipa champions and veteran committee who is it and mc mary kom garu mc mary kom garu ivada aaru saarlu six times world championship boxing lo aaru saarlu world championship gelichukunnatuvanti mahila mary kom garu recent ga ee aipa ki ఏఐబిఏ లో ఉన్నటువంటి ఛాంపియన్స్ అండ్ వెటరన్స్ కమిటీకి చైర్ పర్సన్ గా ఈవెంట్ని ఎన్నుకోవడం జరిగింది ఇలా ఎవరు ఎన్నుకున్నారు అని అంటే చైర్ పర్సన్ గా ఆ కమిటీలో మెంబర్స్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కలిసి ఈవెంట్ ఎన్నుకోవడం జరిగింది ఏఐబిఏ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయండి దోజ్ ఆర్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ లసానే స్విట్జర్లాండ్ దీనికి ప్రెసిడెంట్ గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరండి ఇట్ ఈస్ ఉమా క్రెమ్లేవ్ గారు ప్రస్తుతం ఈ ఏఐబిఏ కి ప్రెసిడెంట్ గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి హిమాలయ సెరో హ్యాస్ బీన్ స్పాటెడ్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్ వాట్ ఈస్ దట్ అండి ఇట్ ఈస్ అస్సాం దిస్ ఈస్ హిమాలయన్ సెరో పిక్చర్ లో కనబడినటువంటి విధంగా ఈ హిమాలయన్ సెరో అన్నటువంటిది ఇది అటు గోట్ కాదు అలా అని చెప్పేసి అటు లైక్ దుప్పి యాంటీలోప్ కూడా కాదండి యాంటీలోప్ కి అండ్ గోట్ ఈ రెండిటి యొక్క ఫీచర్స్ కలగలిపి ఉన్నటువంటి జీవి దట్ ఈస్ హిమాలయన్ సేరు దీనిని ఎక్కడ ఐడెంటిఫై చేయడం స్పాట్ చేయడం జరిగింది అని అంటే మానస్ నేషనల్ పార్క్ లో దీనిని ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది టైగర్ లైక్ సి మానస్ నేషనల్ పార్క్ లో దీనిని ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా గత జాన్వరిలో జరిగినటువంటి జాన్వరిలో ఇంకొక దానిని కనుగొనడం జరిగిందండి జాన్వరిలో అది కూడా ఎక్కడ అనంటే అస్సాంలోనే కనుగొన్నారు దాన్ని కూడా జాన్వరిలో సమ్ బర్డర్స్ అదేంటి అనంటే మ్యాండరిన్ డక్ మ్యాండరిన్ డక్ అన్నటువంటి దానిని వీళ్ళు కనుగొనడం జరిగింది అది కూడా ఎక్కడ అనంటే సాయిఖోవా నేషనల్ పార్క్ అస్సాంలో ఉన్నటువంటి సాయిఖోవా నేషనల్ పార్క్లోనే ఈ మ్యాండరిన్ డక్ అన్నటువంటి దాన్ని మ్యాండరియన్ డక్ అన్నటువంటిది వన్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ క్రితం ఎప్పుడో వన్ ఎయిటీ ఇయర్స్ క్రితం ఉన్నది దాని తర్వాత మళ్ళీ నూట పద్దెనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని ఐడెంటిఫై చేశారు అది ఎక్కడ అంటే సాయిఖోవా నేషనల్ పార్క్ ఆఫ్ అస్సాంలో దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది క్లియర్ కదండి దిస్ ఈజ్ ఐడెంటిఫైడ్ ఇన్ అస్సాం అది కూడా ఏ నేషనల్ పార్క్ లో అంటే మానస్ నేషనల్ పార్క్ ఇది యునెస్కో వాళ్ళ యొక్క వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ రికగ్నిషన్ వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ రికగ్నిషన్ పొందినటువంటి నేషనల్ పార్క్ మానస్ నేషనల్ పార్క్ క్లియర్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ద లాస్ట్ వన్ ఫర్ టుడే ద యూనియన్ క్యాబినెట్ హాస్ అప్రూవ్ మెమరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆన్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ కోఆపరేషన్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ విచ్ కంట్రీ వాట్ ఈస్ దట్ కంట్రీ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రాన్స్ క్యాపిటల్ అండ్ కరెన్సీ ఆఫ్ ఫ్రాన్స్ ఏంటండి ఇట్ ఈస్ ప్యారిస్ అండ్ ద కరెన్సీ ఈజ్ యూరో సి కమ్ ఫ్రమ్ ద నేమ్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ కోఆపరేషన్ రెన్యూబుల్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వచ్చేసి ఏమేమి ఉన్నాయండి సోలార్ పవర్ ఉంది విండ్ పవర్ ఉంది ఈ బయోమాస్ ఎనర్జీ ఇట్లాంటి వాటన్నిటినీ కూడా 
ప్రొడ్యూస్ చేయాలి ఎప్పటివరకు దీనికోసం కూడా ఒక టార్గెట్ పెట్టుకోవడం జరిగింది దట్ ఈస్ బై ట్వంటీ థర్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ గిగావాట్స్ ఆఫ్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అన్నటువంటి టార్గెట్ ని సెట్ చేసుకోవడం జరిగింది దానికి సంబంధించి ఇండియా ఫ్రాన్స్ తో ఒక మెమొరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ని సైన్ చేయడం జరిగింది క్లియర్ కదండి రైట్ ఓకే వెల్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే విల్ బి మీటింగ్ అగైన్ టుమారో 